ஈக்கொலை பாக்டீரியாவை பாக்டீரியா ஃபேஜ் அஃபெக்ட் பண்ணுது எனி பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியாவை கொள்கிற வைரஸை நம்ம பாக்டீரியோ ஃபேஜ் அப்படிமோ அந்த பாக்டீரியா தன்னைத்தானே பாக்டீரியோ ஃபேஜ் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ரெண்டு டைப் ஆஃப் என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் என்சைமும் என்னத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது பாக்டீரியோ ஃபேஜ் கிட்ட இருந்து பாக்டீரியா தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஸோ பாக்டீரியோ ஃபேஜோட க்ரோத்தை ரெஸ்ட்ரிக்ட் தடுத்து பாக்டீரியா தன்னை அந்த வைரஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டு என்சைம்ஸை பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதை மொதல் முதல்ல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல ஈக்கோலிலேருந்து ஐசோலேட் பண்ணினாங்க சரி இது என்ன ரெண்டு என்சைம் இங்கே ஒரு டவுட் வரும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேர் இஸ் அ டிஎன்ஏ ப்ரெசன்ட் இன் பாக்டீரியா ஆஸ் வெல் அஸ் பாக்டீரியோ ஃபேஜ் வைரஸில் டிஎன்ஏ இருக்க மாதிரி பாக்டீரியாலையும் டிஎன்ஏ இருக்குது நல்லா கவனிங்க ஒவ்வொரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமே ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்கக்னிஷன் சைட்டை தான் போய் கட் பண்ணும் அதை தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு அசம்ஷன் நம்ம வசதிக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளாக எழுதியிருக்கோம் ஏ டபுள் ஜி டபுள் சி டி த்ரீ ப்ரைம் டூ வந்து ஃபைவ் ப்ரைம் எப்படி ரீட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட்லி த்ரீ ப்ரைம் டூ ஃபைவ் ப்ரைம் சேம் ரீடிங் வரணும் ஏ டபுள் ஜி டபுள் சி டி ஸோ இதை தான் நம்ம பேலிண்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ்மோ இந்த பேலிண்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸை தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் போய் கட் பண்ணும் ஓகே இந்த சீக்வன்ஸ் வைரஸில் இருக்குன்னா வைரல் டிஎன்ஏ விட பல மடங்கு பெரிய டிஎன்ஏ பாக்டீரியோ இல இருக்கு இந்த பாக்டீரியல் டிஎன்ஏல கண்டிப்பா இந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது அப்போது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வைரஸில் இந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸை போய் கண்டுபிடிச்சி கட் பண்ணி அதோடய க்ரோத்தை ஸ்டாப் பண்ணுதுன்னா தன்னோட ஆர்கானிசத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல சேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் போய் கட் பண்ணும் அப்போது பாக்டீரியா முதல்ல தன்னோட என்சைம் கிட்ட வந்து தன்னை முதல்ல பார்த்து காத்துக்கணும் அந்த பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக பாக்டீரியா என்ன பண்ணுமா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன பண்ணுதுன்னா எங்கெல்லாம் பர்டிகுலர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் மெத்தில் குரூப்பை ஆட் பண்ணி விட்டுரும் அதுக்கப்புறம் இந்த வைரல் டிஎன்ஏ உள்ளே வருது உள்ளே வந்ததும் அப்போது செகண்ட் டைப் ஆஃப் என்சைம் அதை தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறோம் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் இந்த ஏ டபுள் ஜி டபுள் சி டி எனி ரெக்கக்னிஷன் சைட் இங்கே நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எழுதியிருக்கோம் அதை கண்டுபிடிச்சி வைரல் டிஎன்ஏவை கட் பண்ணி விட்டுரும் பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவையும் அது வந்து செக் பண்ணும் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் இருக்கா அப்படின்னு ஆனால் பாக்டீரியா அந்த ரெஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமை ஏமாத்துறதுக்காக மெத்தில் குரூப்பை ஆட் பண்ணி விட்டுரும் அதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் என்சைமை யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் அதனால் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் தன்னோட டிஎன்ஏ தன்னோட பாக்டீரியா இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிச்சி கட் பண்ணி விட முடியாது ஸோ இப்போ வைரல் டிஎன்ஏ டெஸ்ட்ராய் ஆனதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் செயல் இழந்ததுக்கப்புறம் இந்த மெத்தில் குரூப் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிட்டு பாக்டீரியா நார்மல் பாக்டீரியாவாக வந்துடும் ஸோ இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் என்சைமில் நமக்கு செகண்ட் டைப் ஆஃப் என்சைம் தட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னோ நியூக்ளியேஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியேஸ் இந்த என்சைம் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் இதை தான் சயின்டிஸ்ட்டு ஐசோலேட் பண்ணி பிரித்து எடுத்து நம்ம டூல்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் மாலிகுலர் சிஸராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இன்றைக்கி நம்ம டூல்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ன நியூக்ளியஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் based on the mode of action restriction enzymes so restriction enzymes based on the mode of action restriction enzymes are classified into two types exonucleases endonucleases exonuclease அப்படிங்கறது என்னன்னா at one time ஒரு part ஒரு end of dna வ மட்டும் கட் பண்ணிட்டு விட்டுறோம் இடையில இருக்க part எல்லாம் கட் பண்ணாது so இந்த endல நமக்கு desired gene இருந்தா okay in between இடையில எல்லாம் interior part of dna ல நமக்கு desired நமக்கு தேவையான foreign dna இருந்தா exonuclease கட் பண்ணாது அப்போ இது நமக்கு யூஸ் ஆகாது एग्जांपल என்னன்னா பால் தேர்ட்டி ஒன் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் த்ரீ அதே எண்டோ நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது இன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஒரே டைமில் நிறைய இன்டீரியர் பார்ட்டில் எங்கெல்லாம் ரெக்கக்னிஷன் சைட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணி அங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக டிஎன்ஏவை கட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ நம்மளோட ஃபாரின் டிஎன்ஏ டிசைர்டு டிஎன்ஏ எங்கே இருந்தாலும் நம்ம அதை கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ வி யூஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் ஆஸ் எ டூல் 
எஸ் அடினோசில் மெத்யோனைன் ஏடிபி மெக்னீசியம் அயான் எஸ் அடினோசில் மெத்யோனைன் இது எல்லாம் ரெகக்னைஸ் பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபாரின் டிஎன்ஏவை இல்லை அதர் டிஎன்ஏவை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுக்கு டைப் ஒன் டைப் த்ரீ எனர்ஜி தேவைப்படுது ஏடிபி தேவைப்படுது மெக்னீசியம் அயான் தேவைப்படுது அண்ட் எஸ் அடினோசைல் மெத்யோனைன் தேவைப்படுது ஆனால் டைப் டூ பாருங்கள் இதோட ஸ்ட்ரக்சரும் சிம்பிள் மெக்னீசியம் அயான் மட்டும் போதும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் அதர் டிஎன்ஏ ஃபாரின் டிஎன்ஏ இல்லை அதர் டிஎன்ஏவோட க்ரோத்தை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரும் சிம்பிளாக இருக்குது மெக்னீசியம் அயான் மட்டும் போதும் ஏடிபி தேவை கிடையாது அதனால் வி யூஸ் டைப் டூ என்சைம் டைப் டூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என் என்டோநியூக்ளியஸ் ஆஸ் அ டூல் ஆஃப் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி டைப் ஒன்றும் டைப் த்ரீயும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கிறதுனாலும் ஏடிபி அதுக்கு தேவைப்படுறதுனாலையும் மோர் ஓவர் டைப் ஒன் டைப் த்ரீ டிஎன்ஏ சிங்கிள் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக சிம்பிள் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக கட் பண்ணாது டைப் டூ மட்டும் தான் சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்டாக கட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ வி யூஸ் டைப் டூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோநியூக்ளியஸ் இன் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோநியூக்ளியஸோட நார்மன் கிளேச்சர் நேமிங் எப்படி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் ஸோ நேம் வைக்கிறதுக்கு தர் இஸ் எ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் வேர்ல்டு வைடாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் அப்படிங்கிறது என்சைமோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஜீனஸ் நேமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஜீனஸோட நேமில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெட்டரை என்சைமோட ஃபஸ்ட் லெட்டராக வைக்கணும் என்சைமோட செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லெட்டருங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டூ லெட்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் நேமாக இருக்கணும் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரெயின் நேமில் வந்து ஒரு லெட்டர் எடுத்து வைக்கணும் ஸ்ட்ரெயின்னா வெரைட்டி இப்போது மேங்கோ இருக்கா பங்கனவள்ளி கிளிமூக்கு மாம்பழம் சேலத்து மாம்பழம்லாம் வெரைட்டி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தில் வெரைட்டியை நம்ம ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ அது என்ன வெரைட்டியோ அந்த ஸ்ட்ரெயின் நேமில் இருந்து ஒரு லெட்டர் எடுத்து வைக்கணும் அண்ட் தென் ரோமன் நியூமரல் கடைசியாக வரும் இந்த ரோமன் நியூமரல் ரோமன் நம்பர் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆர்டர் ஆஃப் டிஸ்கவரி எத்தனாவது என்சைம் அந்த பர்டிகுலர் பேக்டீரியாலேருந்து பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ்லேருந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற நம்பரை கடைசியாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஈகோ ஆர் ஒன் இப்படி தான் படிக்கணும் ஈகோ ஒரு ஒன்னு படிக்கக்கூடாது ஈகோ ஆர் ஒன் அப்படின்னு படிக்கணும் ஸோ இதில் ஈங்கிறது எஸ்டரிஷியா இந்த ஜீனஸ் நேம்லேருந்து ஈ எடுத்தாங்க கோலிலேருந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லெட்டர் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் சிஓ எடுத்தாங்க ஆர் ஒய் தேர்ட்டீன்ங்கிறது ஸ்ட்ரெயின் நேம் அதுலேருந்து ஆறுங்கிற லெட்டரை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ ஈகோலேருந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிச்ச என்சைம் இது அப்படிங்கிறதுனால ஈகோலேருந்து மற்ற பேக்டீரியாவுக்கும் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட் டு செகண்ட் தேர்ட்னு போவோம் ஈகோலேருந்து ஃபஸ்ட் எடுத்ததுனால இங்கே ஒன் ஃபஸ்ட் டு பி டிஸ்கவர்ட் ஃப்ரம் ஈகோலை ஸோ ஈகோ ஆர் ஒன் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் நார்மன் கிளேச்சர் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் டைப் டூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோநியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற என்சைம்ஸ் எப்போவுமே ஃபோர் டு எயிட் பேஸ் பேர்ஸ் லென்த் உள்ள ரெக்கக்னிஷன் சீக்வன்ஸை தான் கட் பண்ணும் ஸோ அப்படி இருக்கையில் இது வரைக்கும் நம்ம மோர் தென் நைன் ஹண்ட்ரட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸை இரநூத்தி முப்பது டைப் டூ தேர்ட்டி ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியாலேருந்து நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று பார்க்குறோம் ஹின் டி டூ அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் டிஎன்ஏவை அ சர்ட்டன் பாயிண்டில் ரெக்கக்னைசிங் பாயிண்டில் கட் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸாக கட் பண்ணுது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸ் சிக்ஸ் பேஸ் பேர்ஸ் உள்ளதாக தான் இருக்குது ஸோ இது கட் பண்ணுற இந்த ஸ்பெசிஃபிக் சிக்ஸ் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது பேலின்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் வாட் இஸ் பேலின்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது பேலின்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை போத் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரான் டிஎன்ஏ டபுள் ஹெலிக்ஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட்லேயுமே தே ரீட் த சேம் அந்த நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரே மாதிரி நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் தான் இருக்கும் எய்தர் சைட் ஃப்ரம் ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் அண்ட் த்ரீ பிரைம் டு ஃபைவ் பிரைம் டேரக்ஷன் இருக்க ரெண்டு ஸ்டாண்ட்லேயுமே ஒரே மாதிரி தான் இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பேலின்ட்ரோமிக்கு இந்த வேர்டை சொல்லலாம் மலையாளம் திருப்பியும் மலையாளம்னு படிச்சிங்கன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் படித்தாலும் மலையாளம்னு தான் வரும் இன்னொன்று விகட கவின் தமிழில் இருக்கும் திருப்பி படித்தாலும் அதே தான் வரும் இதை தான் நம்ம பேலின்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறோம் ஸோ பேலின்ட்ரோமிக் ரிப்பீட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ் சிமெட்ரிக்கல் ரிப்பீட்டட் சீக்வன்ஸ் இன் டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் அதை தான் நம்ம பேலின்ட்ரோமிக் ரிப்பீட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் நீங்
டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளீவேஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இண்டோநியூக்ளியஸ்னால ஏற்படுத்தப்படுது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கிளீவேஜ் எங்கே நமக்கு தேவையோ அந்த இடத்துல இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கிளீவ் போத் ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ த்ரூ த சென்டர் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக பேலின்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸை நடுவில் சென்டர் பாயிண்டில் கட் பண்ணால் வி கெட் பிளண்ட் ஆர் ஃப்ளஷியன்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் சிமெட்ரிக் கட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு எஸ்எம்ஏ ஒன் அப்படிங்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமை அப்ளை பண்ணும்போது இது கரெக்டாக ட்ரிபிள் சி ட்ரிபிள் ஜி அகின் ட்ரிபிள் ஜி ட்ரிபிள் சிங்கிற இடத்துல கரெக்டாக அந்த சென்டரில் கட் பண்ணி பிளண்ட் என்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுது சிமெட்ரிக் கட்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே எப்போல்லாம் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ஜைம் போடும்போது இட் கட் இன் ய வே டு ப்ரொடியூஸ் ப்ரொட்ரியூடிங் ஆர் ரிசஸ்ட் என் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஸ்டிக்கி ஆர் கொஹசி வெண்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஸ்டேகர்ட் ஆர் ஏ சிமெட்ரிக் எண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ கோர் ஒன் அப்படின்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ஜைமை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஜி டபிள்யூ டபுள் டி சி சி டபுள் டி பண்ணுங்க